Değerli basın emekçisi arkadaşlarımız. Ee, yani bu yeni duyur tablosuyla şu anda karşı karşıyasınız. Tabii bir iki eksik arkadaşımız var. Onlar iki arkadaşımız katılacak. Bir arkadaşımız da bir öğrencimiz de Hakkari'ye gitti. O yanımızda değil. Şimdi bu öğrencilerimiz sadece bizlerin değil, sadece anne babaların değil, tüm kentin duru kaynağı öğrenciler. Bütün zor koşullar rağmen hele ki iki sene gibi pandemi dönemiyle bitir tabii Türkiye'de olduğu gibi, dünyada olduğu gibi. Burada da pandemiyle karşı karşıya kaldık. İki sene yüz yüze eğitim göremedim çocuklarımız. Ama buna rağmen bütün olumsuzluklar rağmen, bütün zor şartlar rağmen, bütün dezavantajlı koşullar rağmen bu olumsuzluklardan umut yaratılır. Gerçekten bizler için değil, kent için aslında bir ışık yaptılar. Çok iyi başarılar bunlar, çok muazzam başarılar. Biz çocuklarımızla gerçekten çok gurur duyuyoruz. Bu ana kadar hem öğretmenler olarak hem anne babaları olarak bizler çocuklarımıza sahip çektik. Bu saatten sonra bu çocuklar sadece bizlerin değil, bu kentin çocukları. Bu kentte yaşayan herkes, nefes alan herkes bu çocuklara sahip çıkmalı. Hem ilerisi için, hem gidecekleri okullar için, hem gelecek için bu çocuklar gerçekten bu kentin medarekten olacaklardır. Bu kente dönecekler, hatta bu ülkeye çok büyük faydaları olacak, hatta dünyaya çok büyük fayda olacak çocuklar. Her birinin ayrı hayali var, her birinin ayrı bir yaşam hikayesi var, her birinin ayrı bir umudu var. Bunlarla biz ortaklaştık. Bütün kentin bunlarla ortaklaşması lazım. Bütün hatta ülkenin bunlarla ortaklaşması lazım. E, bu süre içerisinde gerçekten ilimiz e, hem Milli Eğitim Camiası, hem Milli Eğitim Müdürümüz, hem ilimiz valisi bütün desteklerini çocuklardan esirgemediler. Bundan sonraki süreçte de esirgememelerini istiyoruz. Ve daha da önemlisi bu kentin bürokratlarının, bu kentte e, doğmuş büyümüş iş adamlarımızın çocuklarımıza sahip çıkmasını bekliyoruz. Geldiğiniz için de teşekkür ederiz. Belediyeciğim seni de alalım şöyle. Çılgın LGS'den 489,83 puan aldım. Genel yüzdelik dilimim 011, iyi yüzdelik dilimim 015. Sen de Türk yanlışım var. Ne çok ağır çalıştım, ne çok az çalıştım. Gerektiğinde çalıştım, yorulduğumda da çok devam ettim. Yani, yani normalde. E, Bazen tekrar yaptım. Genellikle de deneme yapıyordum son zamanlarda. Yoksa test olarak bilmiyordum. Yani. Yanlış yaptığım iki soruyu da doğru yapmıştım. Sonra değiştirdim. Yani. Yoksa 500 falan alacaktım ama olmadı. Benim adım Nikta Beren. İyi söyledim Gök. LGS'den 405 aldım. Yani nor normal bir şekilde çalıştım. Yani şey değil. Normal ortalama çalıştım. Öyle. Benim adım Özgün Kaya. E, LGS'den 484.9 bu cümle bir şeyler aldım. Tam hatırlamıyorum. Çalışma sistemim e, ge, genelde fazla sıkmadım kendimi. Sadece son ay yükledim. Fazla bir efor sarf etmeden başarılı oldum. Ben Aslı Necebaş. Ben LGS'den 464 puan aldım. Ee, çalışma şeklinde genellikle tekrarlar yaptım haftalık, aylık, işte istediğimiz konularla alakalı. Kendimi yine arkadaşlarım gibi böyle çok boğmadan, sıkmadan yap, ders çalıştım. Son aylarda da denemeleri aldık. Benim adım Ela Söylüm Ateş. 482 puan aldım. Yüzdeli ve 34. Ben de aynı şekilde normal çalıştım. Son aylarda denemeler çok güzel. Ben İdil Keskin, LGS'den 481 puan aldım. Ee, yani ben normal çalıştım, tekrarımı yaptım, yanlış yaptığım sorulara genellikle hani üstünde durdum, öğretmenlere bolca soru sordum. Onun dışında son aylarda deneme çözdüm. Yani çok sıkmayın kendinizi, normal çalışın. Rüya yalım. Ben Rüya yalım. Ee, adım Rüya Söker, ee, LGS'de 466 puan aldım. 476 <gülüyor> puan aldım. Ee, Ders çalışma sıklığı olarak hani bizim zamanımızda dediğim gibi uzaktan eğitim olduğu için çok toparlanamadık başlarda ama sonrasında düzenli çalışmayla öğretmenlerimizin destekleriyle bir şekilde başardık. Son zamanlarda yine de arkadaşlarımız gibi denemeler çözdük. Ben Çem Çelik 474 puan aldım. Ee, i̇lk başlarda normal sadece test konu tekrar yaptım. Son haftalarda ise sadece deneme ağırlık verdim. Ee, bir de LGS çözüm sonraki hafta eksiklerimi tanımlamaya çalıştım. Ben Beril Çağ'ın LGS'de 488 puan aldım. E, i̇l yüzde ünlü sıfır, il değil, genel yüzde ünlü sıfır nokta on dört. Ben de kendimi çok sıkmadan çalıştım. Son dönemlerde de deneme çalıştım. Baran'ı da alalım. Merhaba, ben Baran Kara. E, LGS'den 485 aldım. E, ben ilk 
aylarda kendimi fazla sıkmadım ama son aylara doğru denemelere ağırlık verdim. Yanlış yaptıklarımı da e, soru çözerek pekiştirdim. Değil çok da yüksek. Hani şunu söylemekte bir e, sakınca görmüyorum. Hani Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir e, başarı düzeyimiz var. Özellikle yani 0,1 ile yani 0,11 dediğim 0,1 ile yüzde altılık dilim arasında muazzam derecede çocuk var. Sayı anlamında çok fazla çocuk var. Bu da il başarısını arttırıyor. Hani bizim şunu öngöremeyiz. Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mi olduk ama ilk üçte olduğumuzu tekrar yani ben tahmin edebiliyorum. Sadece sayısal verilere bakarak tahmin edebiliyorum. Ama net bir veriyi tabii ki milli eğitim olmadan biz. Yani başarılı olduğumuz şey açık çok açık. merkezimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Umarım istedikleri okullara kayıtlarını yapabilirler. Aynı şekilde başarılarının devamını diliyoruz. Evet. Bir de ben şey eklemek Hadi istiyorum. Yani. Çocuklarımız e, bu iki gün içerisinde özel okul kayıtları var. Özel okul kayıtlarını yaptık çocuklarımızın. E, bizler inanıyoruz ki yani isterse devlet okullarında, isterse özel okullara gitsinler, gidecekler her yerde çok başarılı olacaklardır. Bu süre zarfı içerisinde tekrar etmekte fayda vardır. Ee, yani herkesin çocuklarımıza bu konuda destek vermesini bekliyoruz. Bu mücadeleler tabii ki e, emekli bir yere kadar geldi. Bu emeklerinin de bir şekilde devam etmesini istiyoruz ve sahip çıkmasını bekliyoruz. Tüm kentin sahip çıkmasını bekliyoruz çocuklarımızın. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.